亲友们好，这一期咱们讲的是2022年第五届“一带一路”成都全球象棋双人赛。咱们主要讲国内的，一共八组棋手，奖金冠军十五万。今儿讲的是第一轮，郑维同、张国凤对孟晨、郎琪琪，这个组合呢都是随机匹配的。好了，闲言少叙，列位请看棋盘。第一步，红方小正补将。黑方孟晨跳马，红方凤姐挺兵，黑方琪琪充足。按照这个顺序行棋，红方上马，黑方弄到河口。红方常见的走法是补士，未来出贴身车，还有跳左马的。凤姐选择炮二进四，这个太少见了，而且当时想都没想直接走的，看来是有准备啊。这奔中卒来了，黑方跳马，看一下，少侠跳边马，就是说红方准备进炮打马了。他前进无路啊，这个兵有根了，那只能是退马踩炮。红方往前一弄，从这个步数上来讲，黑方亏棋。好，咱们看实战，此处孟晨是横车。如果打马就平车保，凤姐也来横车。琪琪在这儿呢，思考了能有七八分钟，走的车一平六，没毛病。蜀山少侠出车捉马，好了，此处呢就是万恶之源呢、啊。黑方怎么应对关键了？正手是进车保马，保住之后呢，可以平炮打车。他没敢这样走，应该是怕红方进炮，丝线牵牛。其实黑方完全不怕，他可以进居对桌解套。瞧好了，还抓着中象呢，只能是换，用车吃，黑方做掉。下面还有平局捉炮的手段，黑方丝毫不弱啊。好，咱们火速回到现场。当红方平车捉马时候，孟晨并没有进车看，他是吃兵，直接踩上去了，这就亏了。现在踩着车，红方平炮一别，要跟他换，琪琪也是放开了，马踩中象对杀。说实话，冲动了一点，应该是进炮别马腿先摁住，一会儿把象补上。再研究这个踩边马、踩中象的事儿。红方抓炮的话，黑方就平车保，进车捉马也不怕，他别住自己象腿了。黑方可以充足保马。来瞧下实战，黑方直接破象，红方也打掉底象，上士。下一步轮到凤姐走，她选择横车，这步没毛病，比较稳健。有一步凶狠的，现场解说嘉宾党飞大师看出来了，这招就是兵三进一过河。这即将拱到马了，黑方你不吃也不行啊。红方平炮打卒，这就过来了。对手只能平炮拦，红方在居六平八，松开象腿踩着黑方马，他一逃，红方下底车或者分鞭炮。都不错呀。回到现实，凤姐没有选择这个送兵，她是横车，也挺好。要是黑方再走不出棋来，那红方可要进车往这一卡，然后双车过来叫杀，那就坏了呀。琪琪进车捉马，这还是得管。车六进一，对杀，一人一个。弄完之后吧，黑方可不能想着平局抓死炮啊，红方会先叫杀，就两招棋，称势担子炮就没了，红方抓，漏风，先用炮挡，红方也是平局，漏风，黑方马上要崩了，可不敢这样走。现场琪琪走的是横车，这个是对的。就是说，红方如果叫杀，黑方可以称势。你再抓炮呢，他这个车用上了
可以瞪过来保住。少侠想了一下，不叫杀了，直接拽到这儿，这是最佳招法呀！首先你是不能撑了吧，一撑丢炮了。黑方捉死炮也不怕呀，红方可以打掉中卒一将，黑方踩炮，红方砍炮。化解的多么完美！孟晨经过长考，最后出车。凤姐分鞭炮，琪琪把车弄过来，要吃兵。少侠补士不管，黑方坐掉，又把这个中象破了。回马看一手也是可行的。凤姐送兵。黑方不敢吃象了，换完之后轮到红方走啊，人家吃足狗马，那不行，这兵还得管，用小足拱，那就平炮抽车了，瞄底象嘛，只能用车做。此时蜀山少侠进车掐脖，又是最佳招法呀，人家下一步只要一出老帅，黑方可以交了。孟晨双剑合璧，老帅露头就对狙，但是红方有一步倒马，坏了，这个点被看上了，黑方用炮给狙赶走，往后退三步，黑方的二路炮脱根了，连上，出帅叫杀，平炮将军，红方吃足，还是漏风了。这俩车只能拦一个呀，车炮双将落势，再将上势，最后平车叫杀，一招毙毙，没法下了，进车杀了，称势丢炮，对车马踩，这盘呢就是郑威彤和张国凤的组合获胜了，大家持续关注，下期再见。